পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছি সোফি জম্বিরি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আপনাদের সাথে আছি আমি ডি এম রাহাত এর আগে আমি স্বরলিপু নিয়ে একটি আলোচনা করেছিলাম আজ আমি আলোচনা করব স্বরলিপু দমনের উপায় সম্পর্কে স্বরলিপু দমনের কথা অনেকেই বলেন কিন্তু প্রশ্ন হল স্বররিপুকে কি দমন বা ধ্বংস করে দেওয়া যায় নাকি এটার মোড় ঘুরিয়ে আনতে হয় নাকি এটাকে বসে আনতে হয় অনেকেই বলে থাকেন যে স্বররিপুকে দমন করার কথা আসলে স্বররিপুকে দমন করা যায় না বা এটা দমন করার বিষয় নয় আবার বলা যায় এটাকে দমন করাও যায় এক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় করার জন্য যে অর্থটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে এই দমন মানেই হচ্ছে রিপুকে বসে আনা বা মোড় ঘুরিয়ে আনা দমন মানে এখানে ধ্বংস বোঝাবে না কারণ যারাই বোঝাচ্ছেন কেউ হয়তো বা ধ্বংস বোঝাচ্ছেন যে একবার এটা নিঃশেষ করে দেওয়া না ব্যাপারটা হচ্ছে একদম শেষ করে দেওয়ার বিষয় না এটাকে মোর ঘুরিয়ে আনা তো এই মোর ঘুরিয়ে আনা বা স্বরলিপুকে নিজের বসে আনা বা আয়ত্তে রাখা কন্ট্রোলে রাখা এটাকেই মূলত স্বররিপু দমন বোঝায় কারণ এই স্বররিপুগুলো হচ্ছে দেহের পশু এই পশুর উপর ভর করেই আমাদের স্রষ্টার কাছে পৌঁছাতে হবে এখন যদি এটা আপনার কন্ট্রোলে থাকে তাহলে আপনি সোজা পথে যাবেন স্রষ্টামুখী হবেন আর যদি আপনার হাতে লাগাম না থাকে কন্ট্রোল আপনার হাতে না থাকে তাহলে সে তার মতো চলাফেরা করবে অর্থাৎ আপনাকে স্বরূপ পরিচালনা করবে নিজের মতো করে আর লাগাম যদি আপনার হাতে থাকে বা কন্ট্রোল যদি আপনি করতে পারেন তাহলে আপনি যেভাবে বলবেন সেভাবে কাজ করবে যদি আপনার এই পশুকে আপনি দমনই করে ফেলেন ধ্বংসই করে ফেলেন দুর্বলই করে ফেলেন তাহলে স্রষ্টার কাছে কিভাবে পৌঁছানো সম্ভব বরং আপনার এই পশুটি আপনার প্রয়োজন সবলই প্রয়োজন কিন্তু লাগাম সহ আপনার কন্ট্রোলে থাকবে সে তাহলে সে আপনার উপকার আপনার বাসায় একটি পশু আছে সেটা যদি দুর্বল হয় তাহলে আপনি তাকে দিয়ে মাল আনানাও করতে পারবেন না সে আপনার কোনো কাজে লাগবে না আর সে মারা গেলেও আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বরং আপনার উচিত আপনার পশুকে খাওয়া দাওয়া করিয়ে মোটা তাজা রাখা কিন্তু সেটা যদি পশু যদি ঘোরা হয় তাহলে লাগাম আপনার হাতে রাখা আর যদি হিংস্র কোনো প্রাণী হয় তাহলে তাকে অন্ততপক্ষে প্রশিক্ষণ দিয়ে হলো শিকারি করে রাখা যেন আপনার কথা শোনে নিজের মতো করে না চলে আপনি যেটা বলেন সেটা করে তবেই তো আপনি উপকৃত হবেন তো নফস বলতে যেটা বোঝায় প্রবৃত্তি বা কুপ্রবৃত্তি তো সেটাকেই আবার অন্যভাবে বলতে গেলেই সরলিপু বলে একসাথে যে ছয়টা রিপু আছে এটাই মূলত সেই কুপ্রবৃত্তিগুলো যাকে আমরা অনেক সময় নফস বলি বা ভেতরে শয়তান আমিত্ব এইগুলো যাই বলা হোক না কেন পরিভাষায় তো সেটা হচ্ছে সব কিছু মিলি এটি হচ্ছে সরলিপুর গুণ বা সরলিপু তো এই যে পশু এটাকে কি করতে হবে দমন নয় আর যদি দমনের কথা বলি তাহলে এই দমন অর্থই হবে এটাকে বসে আনা অর্থাৎ তার ইচ্ছাকে পশুর ইচ্ছাকে নষ্ট করে দিয়ে আমার ইচ্ছায় পশুকে পরিচালিত করা এই পশুর ইচ্ছাটাকে ধ্বংস করতে হবে দমন করতে হবে পশুকে সম্পূর্ণভাবে নয় স্বরূপুর যে ইচ্ছাগুলো রয়েছে অর্থাৎ স্বরূপকে এখানে একটা জন্তু ধরেন তার একটা ইচ্ছা আছে তার ইচ্ছা হচ্ছে খারাপ দিকে নিয়ে যাওয়া এই ইচ্ছাটাকে দমন করতে হবে একদম মেরে ফেলতে হবে এই ইচ্ছাটাকে বা ইচ্ছাটার উপর আপনার নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে তাহলে আপনি সফল হবেন এই যে নফস বা এই নফসের গুণগুলো যে সরলিপু এটা হচ্ছে পশু এক্ষেত্রে অনেকেই সহমত কোন পশু এটা হচ্ছে সেই পশু যেই পশুর মাধ্যমে ব্যক্তি স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করে স্রষ্টার কাছে মেরা যে যায় ঊর্ধ্বমুখী হয় এই যে মেরাজ মেরে যে যাওয়ার জন্য বা চোট আসমানে যাওয়ার জন্য যে বোরাক বা একটা জন্তু পশু সেটা এই নফসি এই নফসের মাধ্যমে বা এই পশুর মাধ্যমেই আপনাকে সেই চোট আসমান পর্যন্ত যেতে হবে যদি এটা দুর্বল হয়ে যায় তাহলে আপনার আর সেখানে যাওয়া হবে না তাই এটাকে সবল রাখতে হবে এবং লাগাম আপনার হাতে নিতে হবে তারপর তাকে চাবুক মেরে বা যেভাবেই হোক তাকে চতুর্থ আসমানের দিকে নিয়ে যেতে হবে স্রষ্টামুখী করতে হবে তবেই আপনার মেরাজ হবে বা 
স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ হবে স্রষ্টার দর্শন লাভ হবে এই যে বলা হয় নামাজ মমিনের জন্য মেয়েরাজ অর্থাৎ নামাজের মধ্যে স্রষ্টার সাথে বান্ধার কথোপকথন সাক্ষাৎ হবে বান্ধা ঊর্ধ্বমুখী হবে কিন্তু দেখা যায় নামাজের মধ্যে আমাদের মনোযোগী থাকে না মনই অন্যদিকে দৌড়াদৌড়ি করে এটা হচ্ছে আমাদের প্রবৃত্তি কুপ্রবৃত্তিগুলো আমাদের বাজে কল্পনার মধ্যে নিয়ে যায় বাসনাগুলো আমাদের বাজে চিন্তার দিকে নিয়ে যায় আমরা নামাজের মধ্যে বসে এই ব্যবসার চিন্তা করি এটা চিন্তা করি ওইটা চিন্তা করি কেন এই প্রবৃত্তির কারণেই তাই আমাদের আর মেয়েরাজ হয়ে ওঠা হয় না রাসুলের হাদিস কখনো মিথ্যা হতে পারে না আপনার আমার মেয়েরাজ হয় না কেন কারণ আমাদের মেয়েরাজের যে বোরাক সেটা তো আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই নেই আর এই নিয়ন্ত্রণে আনার পদ্ধতি কে দিবে একজন মুর্শিদ যে নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে যে ঘোড়া ভালো মতো চালাতে পারে একজন রাইডার যে ভালো মতো একটি গাড়ি চালাতে পারে মোটর সাইকেল চালাতে পারে তার কাছ থেকেই কিন্তু আপনার একটা গাড়ি চালানো বা মোটর সাইকেল চালানো শিখতে হবে যে কোনটা কীভাবে চালাতে হয় কোন সময় কি করতে হয় শেখার পর বাকিটা হচ্ছে আপনার প্র্যাকটিস আপনি চালাবেন পথে তখন আপনি আস্তে আস্তে বাকিটা বুঝতে পারবেন কিন্তু শুরুটা কিন্তু আপনার কোনো গরুর মাধ্যমে অর্থাৎ কারো মাধ্যমেই করতে হবে কার কাছ থেকে যার তার কাছ থেকে না যে ভালো চালাতে পারে যে চালাতে পারে না তার পরামর্শ নিলে তো আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তো আপনার এই ক্ষেত্রে কার পরামর্শ লাগবে এই মেরাজের জন্য এই পশুকে বা এই ঘোড়াকে বসে আনার জন্য বা তার লাগাম লাগানোর জন্য বা কোন দিকে টানতে হবে বা কি করতে হবে এটা হচ্ছে যে তার নফসকে বসে আনতে পেরেছে এমন একজন গুরু তার সান্নিধ্য যখন আপনি লাভ করবেন তার আনুগত্য যখন করবেন তার ভজন যখন করবেন তখন সে কৃপা করে আপনাকে এই লাগামের ব্যাপারে জানাবে যে পশুকে এভাবে লাগাম লাগাতে হয় এভাবে নিয়ন্ত্রণে আনো তাহলে তুমি তোমার এই বোরাক বা এই পশু ঈশ্বরমুখী হবেন যে ব্যাপারে জানে না তার কাছ থেকে পরামর্শ নিলে হবে না আর এই নফস বা এই কুপ্রবৃত্তি আমাদের কিন্তু গুরুর কাছে যেতে দেয় না আরে আমি এত জানি এত বুঝি একজন গুরুর কাছে যাব আমি আরেকজনের কাছ থেকে শিখতে যাব এটা কিভাবে সম্ভব এটা সেই সরণিপুর গুণ গর্ব অহংকার নিজেকে বড় মনে করা কিন্তু যখনই আপনি গুরুর কাছে যাওয়ার চিন্তা করবেন যে এত জানার পরও আমি যেন কিছু জানি না একজনের কাছে আমার যেতে হবে তার কাছে আমার আত্মসমর্পণ করতে হবে একজন ছাত্রের মতো পুত্রের মতো তার কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতে হবে দাসের মতো তার সেবা যত্ন করতে হবে এই মন মানসিকতাটুকু যদি আপনি নিজ থেকে জাগ্রত না করতে পারেন তাহলে নফসকে দমন করা সম্ভব নয় আর যখনই গুরুমুখী হলেন এই নফসকে নিজের জ্ঞান দিয়ে বিবেক দিয়ে বুঝালেন একজনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে গুরুর কাছে তখনই অলরেডি আপনার নফস অনেকটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে কারণ আপনি এত জানার পরও এত সম্মানী হওয়ার পর একজনের কাছে পায়রবি করতেছেন একজনের গোলামি করতেছেন মানেই আপনার নফস অনেকটাই দুর্বল হয়ে আসছে সে আপনাকে আর সে আগের মতো ই করতে পারে না নাড়াচাড়া করতে পারে না পারল খুব কম তাহলে আপনি গুরুর কাছেই আসতেন তাই এই প্রথম পদক্ষেপটা আপনাকেই নিতে হবে যত কষ্টই হোক এই নফস আপনাকে যেদিকেই ঘোরাচ্ছে বা যা ইচ্ছা তাই করছে যত বসেই থাকেন না কেন জোর করে কষ্ট করে হলেও গুরুর পায়ের রবিতে একবার মন লাগান গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করেন বাকিটা গুরু যে পথ দেখাচ্ছেন সে পথে চলেন গুরু আপনাকে দেখিয়ে দিবেন কিভাবে এই পশুগুলোকে নিজের অধীন করা যায় আর এক্ষেত্রে অবশ্যই অধীন করতে পারে এমন একজন গুরুর কাছেই যেতে হবে কারণ যে জানে না তার কাছে গেলে এই ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান পাওয়া যাবে না গুরুর কাছে যাওয়া মানেই আপনি আপনার অহংকারকে মাটি দিচ্ছেন বাসনাকে সীমিত করছেন লোভকে কমিয়ে ফেলছেন তা না হলে তো আপনি গুরুর কাছে যেতেন না এই যে গুরুর কাছে যাওয়া এই মন মানসিকতা তৈরি হওয়া মানেই আপনি অনেক দূরে এগিয়ে গেছেন তাই প্রথমে আপনাকে এই জায়গাটা স্থির করতে হবে ঠিক করতে হবে নিজ থেকে এটা কেউ এসে করে দেবেন আপনাকে মনের সাথে যুদ্ধ করতে হবে বোঝাতে হবে যে সত্য পাওয়ার জন্য একজন গুরু প্রয়োজন আমি যতই জানি তারপর আমি অজ্ঞ তারপর যখন গুরুর কাছে যাবেন গুরু আপনাকে আস্তে 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 সব শিখিয়ে দিবেন তারপরে আপনি সেই প্র্যাকটিক্যাল অর্থাৎ হন্ডা চালানো শেখার পর বা মোটর সাইকেল চালানো শেখার পর বা ঘোড়া চালানো শেখার পর মাঠে নামলেন গুরুর কাছ থেকে সেই তত্ত্ব নিয়ে সেই তথ্য জেনে তারপর আপনি মাঠে নামুন প্রথম দিকে কষ্ট হবে কিন্তু আস্তে 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 আপনার নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে দু একবার হোচট খাবেন মানুষ তো ভালো চালকরাও কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট করে কেন করে নিয়ন্ত্রণে তার হাতে থাকে তারপর হয়ে যায় তো অনুরূপভাবে 
আপনি শুধু জানার পরেই যে পারবেন তা না পথে চলতে থাকবেন প্রথম দিকে অনেক হোচট খাবেন সব সময় নফসের সাথে পেরে উঠবেন না তারপর আস্তে 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 পারবেন ভালো একটা অবস্থানে আসার পর একটা রিক্স থেকে যাবে মাঝে মাঝে হোচট খাওয়ার অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার কিন্তু আস্তে আস্তে এই পথে চলতে চলতে নফসকে একটা সময় আপনি কঠিনভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারবেন এই যে কামনা বা বাসনা এটা কেন ত্যাগ করতে হবে এটা গুরু আপনাকে ভালো মতো বোঝাবেন আপনার মনকে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে আনবেন তখন দেখবেন যে বাসনা আস্তে আস্তে সীমিত হয়ে আসছে কারণ যখন আপনি বুঝবেন এই বাসনা আপনার জন্য ক্ষতিকর এবং আপনি হানড্রেড পারসেন্ট শিওর হবেন তখন এই বাসনা থেকে আপনি নিজ থেকেই দূরে ছড়ে আসবেন আপনি আর চাইবেন না নতুনভাবে বাসনা করার যখন আপনি লোভের ক্ষতি সম্পর্কে বুঝবেন তখন লোভ থেকে দূরে সরে আসবেন যখন বুঝবেন অহংকারের কিছু নেই এটা শুধুমাত্র দয়ালের জন্য সীমাবদ্ধ দয়ালের জন্যই নির্ধারিত আমাদের জন্য নয় তখন আপনি চাইলেও আর গর্ব করতে পারবেন না অহংকার করবেন না পরের ভালোটা দেখে আর আপনার খারাপ লাগবে না বরং আপনি খুশি হবেন আনন্দিত হবেন অন্যের আনন্দে অন্যের ভালোটা দেখে সেই ঈর্ষা পরশ্রী কাতরতা মাৎসর্য আপনার মধ্যে আর থাকবে না যত কিছুর প্রতি আপনার মোহ বা মায়া রয়েছে সেটা আস্তে আস্তে কেটে যাবে বাকিটা প্রেমে পরিণত হবে সবই ঠিক থাকবে কিন্তু মোড়টা ঘুরে যাবে তাই সররিপু দমনের অন্যতম শর্ত হচ্ছে একজন গুরুর পায়রবি করা কারণ এই পায়রবি করার মন মানসিকতা না হলে নফসকে দমন করা যায় না প্রতিটি মানুষের মধ্যেই এই সররিপু রয়েছে এমন কেউ নেই যার মধ্যে এগুলো নেই এমন কেউ নেই যার মধ্যে নফস বা প্রবৃত্তি নেই সকল নবী রাসুলের মধ্যেই নফস ছিল অলিয়াল্লাদের মধ্যেও ছিল কিন্তু তারা এটাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন এই নফস তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন তারা নফসের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাই একবার হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বললেন যে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই নফস রয়েছে বা প্রবৃত্তি রয়েছে যেটা মানুষকে খারাপ দিকে নিয়ে যায় এক সাহাবা প্রশ্ন করে বসলেন যে হে পেয়ারা নবী তাহলে কি আপনার মধ্যে নফস বা প্রবৃত্তি রয়েছে তিনি বললেন হ্যাঁ কিন্তু আমি আমার নফসকে মুসলমান বানিয়ে ফেলেছি মুসলমান করে ফেলেছি অর্থাৎ আমার নফস আত্মসমর্পণকারী হয়ে গেছে অর্থাৎ নফস সবার মধ্যে আছে এটাকে মুসলমান বানাতে হয় আত্মসমর্পণকারী বানাতে হয় নফসের কাছে আত্মসমর্পণ করা নয় বরং নফসকে নিজের কাছে আত্মসমর্পণ করানো স্রষ্টার জন্য গুরুর চরণে আমিত্বকে বিসর্জন দিতে হয় তবে এই শরীর আস্তে আস্তে দূর হয়ে যায় আর নিজের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে তখন আর রাগ করতে ইচ্ছা করে না গর্ব করতে ইচ্ছা করে না কামনা জাগে না তারপরেও অনেকে হয়তো বা গুরুর কাছে যান না বা অনেকের গুরু নেই এখনও গুরু সন্ধান করছেন বা অনেকেরই গুরু ছিল কিন্তু গুরুর কাছ থেকে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারেননি তার আগে গুরু পর্দা নিয়েছেন তারাও কিছু পরামর্শ চেয়ে থাকে তাদের জন্য বলবো কাম বা এই বাসনা এটা থেকে চাইলেই দূরে থাকা যায় না এটা খুব কঠিন নিজের অনিচ্ছা সত্য মনের অজান্তেই আমরা অনেক বাসনা করে ফেলি এই জন্য মনকে বোঝাতে হবে যে বাসনা ভালো না বাসনাই সকল দুঃখের মূল এটা বুঝতে শিখতে হবে জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে স্বল্পে তুষ্টি এই মনোভাবটা রাখতে হবে জল্পতেই নিজের মনকে বোঝাতে হবে আমার জন্য এটাই যথেষ্ট আমার এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন নেই মনকে যখন এগুলো বোঝানো যাবে জ্ঞানকে যখন সঠিক সময় কাজে লাগানো যাবে তখন আস্তে আস্তে এই কামনা কমে আসবে এক সময় আর মনে চাইবে না এটা চাই ওইটা চাই এটা হই সেটা হই তারপরে রাগ এই রাগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অশান্ত মন থেকেই তৈরি হয় মনকে শান্ত করতে হয় আগেও বলেছিলাম রাগ হচ্ছে এমন একটা বিষয় যে অন্যের ভুলের জন্য আমরা নিজেকে শাস্তি দিই কিন্তু আমরা বুঝি না আমরা ভাবছি আমরা তাকে গালাগালি করছি সে কষ্ট পাচ্ছে কিন্তু না সে তো পাচ্ছেই আমাদের মন অশান্ত হয়ে উঠছে সবচেয়ে বড় শাস্তি বেশি শাস্তি কিন্তু আমরা নিজেরা পাই তখন রাগ করার ফলে এই রাগ থেকে রক্ষা পাওয়ার বা এই রাগকে দমন করার উপায় হচ্ছে রাগের সময় জ্ঞানকে কাজে লাগানো যে আপনি কেন রাখছেন 
কিছু সময়ের জন্য স্থির হওয়ার চেষ্টা করা যে রাগ করা ঠিক হচ্ছে কিনা এই রাগ করা ঠিক হচ্ছে কিনা এটা যদি ভাবতে যান তাহলে আপনি তখন আর রাগ করতে পারবেন না নিজেকে একটু হলেও কন্ট্রোল করতে পারবেন স্বাভাবিকভাবে কিন্তু দেখা যায় আমাদের রাগের সময়গুলো মনে থাকেন আমরা রাগ হয়ে উঠি তুই যে উত্তেজিত হয়ে ওঠা এটা না হওয়ার যে উপায় সেটা হচ্ছে আপনাকে মেডিটেশন করতে হবে ধ্যান করতে হবে মোরাকাবা মশাহাদা যে অনেক মানুষই আছে যে একটা কথা আপনার সাথে সামনে বললো আরেকজনের সামনে বললো সে রেগে গেল আপনি রাগলেন না বা আপনি রেগে গেলেন সে রাগল না এর কারণ কি অথচ দুইজনকে উদ্দেশ্য করেই বলছে রাগ হওয়ার কথা তারও কিন্তু সে হয়নি এরকম অনেকে আছেন যে যারা রাগ হন না এটা একটা ভালো বিষয় রাগ না হয় তো ভালো আর একটা হচ্ছে রাগ হয় আমি সেটাকে দমন করে রাখি কন্ট্রোল করে রাখি খুব কষ্টে তো এই যে রাগ না হওয়ার যে বিষয়টা এটা হচ্ছে ধ্যানের মাধ্যমে যারা ধ্যান করে মোরাকা বা মোসাহেদা করে বা আধুনিক ভাষায় যদি বলতে যাই ইংরেজিতে মেডিটেশন যেটা এখন প্রচলিত বেশি মানুষ ধ্যানের চাইতে মেডিটেশন শব্দটাই বেশি ব্যবহার করে এখন বাংলাতেও তো যারা মেডিটেশন করে শ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তো তাদের ব্যাপারটা হচ্ছে তাদের আস্তে আস্তে এই রাগ দমন হয়ে যায় তারা আর চাইলেও রাগ করতে পারে না খুব স্বাভাবিক একটা মন মানসিকতা হয়ে যায় শিশু সুলভ আর তখন আস্তে আস্তে কামনও কমতে থাকে কারণ সে বুঝতে থাকে স্থির হয় স্থির মন হলেই সব কিছু সে সহজ অনুধাবন করতে পারে জ্ঞান সব সময় কাজে আসে স্থির মন না হলে জ্ঞান থাকলেও সঠিক সময় সেটা কাজে আসে না তাই এই রাগ কাম এগুলি নিয়ন্ত্রণের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে মেডিটেশন বা ধ্যান শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে যদি মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় মেডিটেশনের মাধ্যমে তাহলে আমরা এগুলি থেকে মুক্তি পাবো কারণ যে মন বা এটার যে লাগাম যে বিষয়টা মনকে দেখা যায় না ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না অনুরূপভাবে এটাকে এমন কিছু দিয়েই বাঁধতে হবে যেটাকে ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না তো এটা হচ্ছে আমাদের দেহের শ্বাস প্রশ্বাস এই শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে মনকে বসে আনা যায় এই শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের যে পদ্ধতি রয়েছে প্রাণায়াম বা মেডিটেশন এগুলোর মাধ্যমে মনকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় তখনই রাগ বা এই কামনা এগুলো কমতে থাকে এবং আস্তে আস্তে মন মানসিকতা একটা ভালো জায়গায় তৈরি মানে পৌঁছে যায় গর্ব বলেন অহংকার বলেন পরশ্রী কাতরতা বলেন এগুলো সবই ধ্যানের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব ধ্যান এবং জ্ঞান এটা কোন জ্ঞান ধ্যানে বসে যে জ্ঞান লাভ হয় ধ্যান থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান এই বই পড়ে বা এইসব ভিডিও দেখে এই যে আমার কথা শুনলেন এগুলো দেখে আপনি নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না কারণ আমারটা শুনছেন ভুলে যাবেন আরেকজনেরটা শুনবেন খালি এভাবে শুনবেন কিন্তু যখন জ্ঞান নিজের ভেতর থেকে জাগ্রত হবে তখন আপনি স্থির হবেন আপনি নিশ্চিত হবেন যে এটা ভালো না তখন আপনি এটা করবেন না আমাদের কথাই হবে না আপনার ভেতর থেকে এটা উদয় হতে হবে কিভাবে হবে এই ধ্যান বা মেডিটেশনের মাধ্যমে যখন ধ্যান বা মেডিটেশন করবেন সেখান থেকে আপনি কিছু জ্ঞান লাভ করবেন এই জ্ঞান লাভ যে করলেন এই জ্ঞানগুলো সঠিক সময় আপনার কাজে আসবে আপনাকে স্থির করে দিবে এই জ্ঞানগুলো তখন আপনি মানুষের কথায় রাগ হবেন না বুঝবেন যে এটা রাগের বিষয় না বাসনা কমে যাবে অন্যের ভালোটা দেখলে আর খারাপ লাগবে না বরং আনন্দিত হবেন মোহ থাকবে না তখন প্রেম কাজ করবে সেখানে সঠিক যেটা সেটাই বুঝবেন তাই এই নফস বা এই পশু বা প্রবৃত্তিকে দমনের উপায় হচ্ছে মেডিটেশন বা ধ্যান যত বেশি ধ্যান করবেন মেডিটেশন করবেন তত বেশি স্থির থাকবেন রাগ আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে এই শরীরপ আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে আর ওই যে প্রথমে বললাম গুরুর কাছ থেকে এই ধ্যানের সঠিক শিক্ষাও তো গুরুর কাছ থেকেই জানতে হবে প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক যেসব শিক্ষা আছে বর্তমানে এগুলোও ভালো একদম যে কাজে আসে না তা না এগুলো আপনাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে জাগতিক যে ব্যাপারগুলো আছে অনেক শান্তিতে রাখবে কিন্তু তারপর আমাদের লক্ষ্য তো এখানেই নয় আমাদের লক্ষ্য স্রষ্টা পর্যন্ত এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগুলো নিয়ে স্রষ্টা পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব না জাস্ট ধ্যান করতে পারবেন মনটা শান্ত থাকবে এটুকুই কিন্তু স্রষ্টা পর্যন্ত পৌঁছাতে হলে অবশ্যই একজন আত্মজ্ঞানী গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করে এই ধ্যান বা মোরাকা বা মোসাহেদা শিখতে হবে জানতে হবে তারপর নিজে করতে হবে আস্তে আস্তে তখন স্থির হয়ে যাবেন তখন প্র্যাকটিক্যাল বুঝতে পারবেন এগুলো কোথায় ভুল হচ্ছে কি হচ্ছে না হচ্ছে মন স্থির হবে তখনই আপনার এই নফস বা পশু নামাজের মধ্যে আপনাকে মেরাজে বা সেই ঊর্ধ্বগামী করবে চোট আসমানে নিয়ে যাবে বাকি তত্ত্বগুলো আপনি আপনার গুরুর কাছ থেকে জানতে পারবেন সাধারণভাবে সবারই উচিত সেই গুরুবাদী হোক বা অন্য মানুষ হোক যেই হোক নাস্তিক হোক এই সরূপ সবার মধ্যে আছে এটাকে নিয়ন্ত্রণ সবাই করতে চায় আর করাও উচিত সেই জন্য আপনি আস্তিক হন নাস্তিক হন বিশ্বাস করেন না করেন যদি আপনি আপনার ধর্মমতো মেডিটেশন করেন এখানে ধর্মমতের কথা এই জন্য বলছি 
যে হিন্দু ধর্মের যারা লোক আছেন তারা যখন সাধনা করেন কিছু নাম জপ করেন সেগুলো তাদের মতো করে করেন মুসলমানরা তাদের কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে এত কিছুর পরও আত্মজ্ঞানীদের একটা আলাদা ব্যাপার তাদের কাছে এই ধর্মীয় ভেদাভেদ নেই তারাও তাদের কিছু নিয়মে ধ্যান করে থাকেন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাসকে নির্দিষ্ট নিয়মে এই গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে ধ্যান যেটা সেটা আস্তিক নাস্তিক সবাই করতে পারেন শিখে সেটা করলে এইগুলো আস্তে আস্তে নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে তাই সরলিপীয় নিয়ন্ত্রণের জন্য মেডিটেশন বা ধ্যানের বিকল্প নেই এই বাহ্যিক জ্ঞানগুলো আপনাকে সেভাবে সহযোগিতা করবে না এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে কারণ আপনার যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান আছে কিন্তু রাগের সময় সেটা মাথায় থাকবে না কিন্তু ধ্যান হতে প্রাপ্ত যে জ্ঞান তা আপনাকে সঠিক সময় কাজে দিবে বা সহযোগিতা করবে আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তারপরও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা না বুঝতে পারেন তাহলে আমাকে প্রশ্ন করবেন আমি অন্য কোনো ভিডিওতে সেটা নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করব। আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে